राष्ट्रीय शिक्षण धोरण दोन हजार वीस विभाग चार अंमलबजावणी प्रकरण पंचवीस केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाचे सक्षमीकरण पंचवीस पूर्णांक एक दशांश या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी एक दीर्घकालीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे तसेच सातत्यपूर्ण पद्धतीने तज्ञतेची उपलब्धता आणि राष्ट्रीय राज्य संस्थात्मक आणि व्यक्तिगत अशा सर्वच पातळ्यांवर सर्व संबंधितांकडून एकत्रितपणे केलेल्या कृतीची आवश्यकता आहे या संदर्भात केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ सेंट्रल एडवायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन खेप मजबूत करण्याची आणि सक्षम करण्याची शिफारस हे धोरण करते सीएबी ला खूप अधिक अधिकार असतील आणि ते केवळ शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाशी संबंधित समस्यांसाठी एक व्यापक सल्ला मसुदीचा आणि तपासणीचा मंच म्हणूनच कार्यरत नसेल पुनर्रचना आणि पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले सीएबी एम एच आर डी आणि राज्यांच्या संबंधित शिखर संस्थांच्या सहयोगाने देशातील शिक्षणाचा दृष्टिकोन सातत्याने विकसित करण्यासाठी मांडण्यासाठी त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि परीक्षण करण्यासाठी सुद्धा जबाबदार असेल पंचवीस पूर्णांक दोन दशांश शिक्षण आणि अध्ययनावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे एम एच आर डी शिक्षण मंत्रालयात रूपांतर करणे आवश्यक आहे प्रकरण सव्वीसावे अर्थ पुरवठा सर्वांसाठी परवडण्याजोगे आणि दर्जेदार शिक्षण सव्वीस पूर्णांक एक दशांश समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपल्या युवकांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याइतकी चांगली गुंतवणूक इतर कुठलीही नसल्यामुळे हे धोरण शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी बांधील आहे दुर्दैवाने एकोणीसशे अडुसष्टच्या धोरणात परिकल्पित केल्यानुसार आणि एकोणीसशे शहाऐशीच्या धोरणात पुन्हा नमूद केल्यानुसार आणि एकोणीसशे ब्याण्णव मधील धोरण परीक्षणात पुन्हा ठामपणे नमूद केल्यानुसार भारतात शिक्षणावरील सरकारी खर्च जी डी पीच्या सहा टक्के या शिफारस केलेल्या पातळीच्या जवळ आलेला नाही भारतात शिक्षणावरील सध्याचा सरकारी केंद्र आणि राज्य सरकारे खर्च जी डी पीच्या सुमारे चार पूर्णांक त्रेचाळीस शतांश टक्के दोन हजार सतरा ते अठराच्या अंदाजित खर्चाच्या विश्लेषणानुसार आणि शिक्षणावरील सरकारच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे फक्त दहा आहे आर्थिक सर्वेक्षण दोन ते अठरा हे आकडे बहुतांश विकसित आणि विकसनशील देशांपेक्षा खूपच कमी आहेत सव्वीस पूर्णांक दोन दशांश उत्कृष्टतेरा शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि त्यासंबंधित अनेक फायदे या राष्ट्राला आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळवून देण्यासाठी हे धोरण केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ करण्याला निसंदिग्धपणे समर्थन देत आहे आणि तशी कल्पना करत आहे शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून लवकरात लवकर जी डी पीच्या सहा टक्के पर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र आणि राज्य एकत्र काम करतील भारताच्या भविष्यातील आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धिक आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी खरोखर आवश्यक असलेल्या उच्च गुणवत्तेच्या आणि न्याय सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठी असे करणे अत्यंत मेहत्वपूर्ण मानले जात आहे सव्वीस पूर्णांक तीन दशांश विशेषत शिक्षणाच्या विविध महत्वाच्या भागांना आणि घटकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल जसे की सार्वत्रिक उपलब्धता शैक्षणिक संसाधने पोषण विषयक सहाय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या आणि हिताच्या बाबी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या शिक्षकांचा विकास आणि वंचित व सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागास गटांसाठी न्याय व उच्च गुणवत्तेसाठीच्या शिक्षणाकरता सर्व महत्वपूर्ण उपक्रमांना पाठबळ या गोष्टी सुनिश्चित करणे सव्वीस पूर्णांक चार दशांश प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांशी संबंधित एकदाच केल्या जाणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त 
हे धोरण शिक्षण व्यवस्थेचा विकास साधण्याच्या हेतूने वित्त पुरवठा करण्यासाठी खालील प्रमाणे दीर्घावधीत भर देण्याची प्रमुख क्षेत्रे म्हणून निश्चित करते ए दर्जेदार प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षणाची सार्वत्रिक तरतूद बी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान सुनिश्चित करणे सी शाळा संकुल क्लस्टर सना पुरेशी आणि योग्य संसाधने प्रदान करणे डी अन्न आणि पोषण प्रदान करणे नाश्ता आणि माध्यान्ह भोजन ए अध्यापकांच्या शिक्षणामध्ये आणि शिक्षकांचा सतत व्यावसायिक विकास यात गुंतवणूक करणे एफ उत्कृष्ट उत्तेजन देण्यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सुधारणा करणे जी संशोधन जोपासणे आणि एच तंत्रज्ञान आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा व्यापक वापर करणे सव्वीस पूर्णांक पाच दशांश भारतातील शिक्षणावर खर्च केला जाणारा अल्पनिधी देखील जिल्हा संस्था पातळीवर वेळेवर खर्च केला जात नाही ज्यामुळे त्या निधीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळे येत आहेत म्हणूनच धोरणात योग्य बदल करून उपलब्ध निधीच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे निधी सुरळीतपणे वेळेवर आणि योग्य प्रकारे प्रवाही राहील आणि त्याचा प्रामाणिकपणे वापर यावर आर्थिक प्रशासन आणि व्यवस्थापन लक्ष केंद्रित करेल प्रशासकीय प्रक्रिया योग्य रीतीने सुधारित आणि सुरळीत केल्या जातील जेणेकरून वितरण व्यवस्थेमुळे खर्च न केलेला निधी साचून राहणार नाही जी एफ आर पी एफ एम एस आणि अंमलबजावणीकरणाच्या संस्थांना अगदी शेवटच्या क्षणी निधी सोडण्याच्या तरतुदींचे पालन सरकारी संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी आणि निधी न वापरता होऊन राहणे टाळण्यासाठी केले जाईल राज्ये एच ए आय ना कामगिरीवर आधारित निधी देण्याची यंत्रणा तयार केली जाऊ शकेल त्याचप्रमाणे एस ए डी जी साठी राखीव निधीच्या इष्टतम वाटपासाठी आणि उपयोगासाठी कार्यक्षम यंत्रणा सुनिश्चित केली जाईल प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्थेमुळे निधीच्या सुरळीत वेगवान आणि अधिक पारदर्शक प्रवाहास मदत मिळेल या व्यवस्थेत भूमिकांचे स्पष्टपणे विभाजन आणि पारदर्शक स्वय प्रकटीकरण संस्थांचे सशक्तीकरण आणि स्वायत्ता आणि नेतृत्व पदांवर उत्कृष्ट व पात्र तज्ञांची नेमणूक या बाबी समाविष्ट आहेत सव्वीस पूर्णांक सहा दशांश हे धोरण शिक्षण क्षेत्रातील खासगी धर्मादाय कार्याचे पुनरुज्जीवन सक्रिय प्रसार आणि सहाय याचेही समर्थन करते विशेषत जे सार्वजनिक अर्थसंकल्पी सहाया त्यांना अन्यथा देखील मिळाले असते त्या व्यतिरिक्त शैक्षणिक अनुभव सुधारण्याच्या हेतूने कोणतीही सार्वजनिक संस्था खासगी धर्मादाय निधी उभारण्यासाठी पावले उचलू शकते सव्वीस पूर्णांक सात दशांश शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची समस्या या धोरणात अनेक समर्पक आघाड्यांवर हाताळली आहे ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे आर्थिक व्यवहार कार्यपद्धती प्रदान केलेले अभ्यासक्रम व कार्यक्रम आणि शैक्षणिक निकालांचे संपूर्ण सार्वजनिक स्वयंप्रकटीकरण अनिवार्य करणारा सुलभ पण परिणामकारक नियामक दृष्टिकोन सार्वजनिक शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि सार्वजनिक व खाजगी सर्व संस्थांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी यंत्रणा त्याचप्रमाणे गरजू किंवा पात्र घटकांवर परिणाम न होऊ देता अधिकाधिक खर्चावर पुनर्लाभ मिळवण्याच्या संधी देखील शोधल्या जातील प्रकरण सत्तावीसावे अंमलबजावणी सत्तावीस पूर्णांक एक दशांश कोणत्याही धोरणाचा प्रभावीपणा त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो अशा अंमलबजावणीसाठी अनेक उपक्रम आणि कृती आवश्यक असतात ज्या अनेक संस्थांनी लयबद्धपणे आणि पद्धतशीरपणे राबवल्या पाहिजेत म्हणूनच धोरणाचे तत्व आणि हेतू लक्षात घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी एम एच आर डी सी ए बी केंद्र आणि राज्य शासन शिक्षणाशी संबंधित मंत्रालये राज्य शिक्षण विभाग बोर्ड एन 
शाळा आणि उच्च शिक्षणाची नियामक मंडळे एन सीई आर टी एस सीई आर टी एस शाळा आणि एच ए आय एस यांच्यासारख्या विविध संस्थांकडून निश्चित वेळापत्रकानुसार आणि परीक्षणाच्या योजनेसह सुसंगत नियोजनाद्वारे आणि शिक्षणाशी संबंधित वरील सर्व संस्थांमध्ये ताळमेळ राखत या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल सत्तावीस पूर्णांक दोन दशांश पुढील तत्वांच्या आधारे धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल पहिले धोरणाच्या तत्वाची आणि हेतूची अंमलबजावणी होणे अतिशय महत्वाची बाब आहे दुसरे टप्प्याटप्प्याने धोरणाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे कारण धोरणाच्या प्रत्येक मुद्द्यामध्ये अनेक कृती समाविष्ट आहेत आणि प्रत्येक कृतीसाठी आधीच्या कृतीची यशस्वी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे तिसरे धोरणातील मुद्दे योग्य क्रमावरीने लावले जातील तसेच पहिल्यांदा अतिशय महत्वाची आणि तातडीची कामे हाती घेतली जातील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्राधान्यक्रम लावणे महत्वाचे आहे जेणेकरून एक मजबूत पाया तयार केला जाईल चौथे अंमलबजावणी मध्ये व्यापकता ही गुरु किल्ली असेल हे एक सर्वांगीण धोरण असून त्याचे भाग एकेमकांशी जोडले असल्यामुळे तुकड्या तुकड्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता पूर्णपणे अंमलबजावणी केल्यावरच इच्छित उद्दिष्टे साध्य करता येतील पाचवे शिक्षण एक संवर्ती विषय असल्याने शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये आपापसातील काळजीपूर्वक नियोजन एकत्रित देखरेख आणि सहयोगाने केलेली अंमलबजावणी आवश्यक आहे सहावे धोरणाची समाधानपूर्वक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य स्तरावर आवश्यक साधनांचा मानवीय पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक वेळेत केलेला समावेश महत्वपूर्ण ठरेल शेवटी सर्व उपक्रमांची परिणामकारक पद्धतीने सांगड घालण्यासाठी अंमलबजावणीच्या अनेक समांतर कृतींमधील संबंधांचे विश्लेषण आणि परीक्षण करणे गरजेचे आहे यामध्ये मजबूत पाया आणि भावी काळातील सर्व कार्यक्रम व कामांच्या निर्विघन प्रगतीची सुनिश्चितता करण्यासाठी अत्यावश्यक अशा विशिष्ट कृतींमध्ये उदा प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांची स्थापना लवकर गुंतवणूक करणे याचा देखील समावेश आहे सत्तावीस पूर्णांक तीन दशांश धोरणाची उद्दिष्टे सुस्पष्टतेने आणि टप्प्याटप्प्याने साध्य करण्याकरता धोरणाच्या प्रत्येक पैलूची अंमलबजावणी वरील तत्वांनुसार करण्याकरता तपशीलवार योजना तयार करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर इतर संबंधित मंत्रालयांच्या सहयोगाने आणि त्यांच्याशी सल्ला मसलत करून वेगवेगळ्या विषयांसाठी तज्ञांच्या अंमलबजावणी समित्यांची स्थापना केली जाईल एम एच आर डी आणि राज्यांकडून नियुक्त केलेल्या गटाद्वारे प्रत्येक कृतीसाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यांनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचे एकत्रितपणे वार्षिक परीक्षण केले जाईल आणि सीईबी ला परीक्षणाची माहिती कळवली जाईल दोन हजार तीस ते चाळीस च्या दशकामध्ये संपूर्ण धोरण कार्यान्वित झाले असेल आणि त्यानंतर अजून एक व्यापक परीक्षण केले जाईल संक्षेपाक्षरांची यादी ए बी सी अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट ए आय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ए सी ऑटोनॉमस डिग्री ग्रेट ए कॉलेज ए ए सी ऍडल्ट एज्युकेशन सेंटर ए पी आय ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आयुष आयुर्वेदा योगा अँड नॅच्युरोपॅथी युनानी सिद्ध अँड होमिओपॅथी बी एड बॅचलर ऑफ एज्युकेशन बी ए ओ ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर बी आय टी ई ब्लॉक इन्स्टिट्यूट ऑफ टीच एज्युकेशन बी ओ ए बोर्ड ऑफ असेसमेंट बी ओ जी बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स बी आर सी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बी ओ बॅचलर ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन सी ए बी ई सेंट्रल ऍडवायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन सी बी सी एस चॉईस बेस्ट क्रेडिट सिस्टीम 
सी बी एस ई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सी आई ए टी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सी एम पी करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन सी ओ ए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट सी पी डी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सी आर सी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सी डब्ल्यू एस एन चिल्ड्रेन विथ अ स्पेशल नीज डी ई डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी डी बी टी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डी ए ओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डायट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग डी एस ई डिरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डी एस टी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए सी सी आर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ए ए सी एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी जी सी ए डी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी ए सी जनरल एजुकेशन काउंसिल जी ए आर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जी एफ आर जनरल फिनेंशियल रूल एच ए सी आई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एच ए जी सी हायर एजुकेशन ग्रांड काउंसिल एच ए आई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई सी एच आर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आई सी एम आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी टी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई डी पी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आई जी एन ओ यू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आई आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई आई टी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन आई एस एल इंडियन साइन लैंग्वेज आई टी आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एम एड मास्टर ऑफ एजुकेशन एम बी बी एस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एम ए आर यू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज एम एच एफ डब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम ओ ई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम ओ ओ सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एम ओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग एम फेल मास्टर ऑफ फिलोसॉफी एम डब्ल्यू सी डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एन ए सी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एन ए एस नेशनल अचीवमेंट सर्वे एन सी सी नेशनल कैडेट कोर एन सी ए आर टी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एन सी एफ नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क एन सी एफ एस ई नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एन सी एफ टी ई नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एन सी आई वी नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एन सी पी एफ ए सी सी ई नेशनल करिक्यूलर पेडेंगोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एन सी टी ई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एन सी वी ई टी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एन ई टी एफ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एन जी ओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एन एच ए क्यू एफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एन एच ए आर सी नेशनल हायर एजुकेशन रेग्युलेटरी काउंसिल एन आई ओ एस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इन एन आई टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एन आई टी आई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एन पी ई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एन पी एस टी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एन आर एफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एन एस क्यू एफ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एन एस एस ओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एन टी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओ बी सी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओ डी एल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग परक परफॉर्मेंस असेसमेंट 
review and analysis of knowledge for holistic development pci pharmacy council of india pfms public financial management system phd doctor of philosophy pssb professional standard setting body ptr pupil teacher ratio r and i research and innovation rci rehabilitation council of india rpwd right of persons with a disability sas state achievement survey sc scheduled a cast scdp school complex a cluster development plan scert school council of educational research and training scf state curricular framework scmc school complex a management committee sdg sustainable development goal SDP School Development Plan SADG Socio Economical Disadvantaged Group SAZ Special Education Zone SIOS State Institutes of Open Schooling SMC School Management Committee SQEF School Quality Assessment and Accreditation Framework SSA Sarva Shiksha Abhiyan SSS Simple Standard Sanskrit SSSA State School Standard Authority ST Scheduled Tribe STM Science Technology Engineering and Maths STS Sanskrit Tharu Sanskrit Swayam Study Badge of Active Learning for Young Aspiring TEI Teacher Education Institution T AT Teacher Eligibility Test UDICE Unified District Information System for Education UGC University Grants a Commission UNESCO United Nations a Educational Scientific and Cultural Organization UT Union Territory VCI Veterinary Council of India